Okay, good morning, good afternoon, and good evening. Well, we still talk about the human brain. As we know that the brain has four areas called lobes: the first frontal, parietal, temporal, and the last occipital. And they have a different function, like frontal lobes. It function for uh, problem solving. Variantal fa- loops functions for touching, and temporal for hearing, and occipital it functions for seeing. And there are two sides or hemispheres of the brain. One a left. Hemisphere and then the right hemisphere, and we have two cerebral hemisphere connected by the corpus callosum. This is a bundle of nerves that allows its side of the brain to communicate with each other. Its side of the brain processes things differently. It is a outdated assumption that are see. Type people are right brain. It is outdated there. Eh? Now we can see the both of hemisphere or left brain and right brain. How the left brain process the information? We can see here it is logical, sequential, relational, analytical. Objective, look at part. It means that a left brain processes information really detail. See, really detail. Uh, and let me say that most researchers, most scholars use this one. Kebanyakan. Uh, Kebanyakan uh, guru, dosen, peneliti menggunakan left brain. And then now let's see the right brain. How the right uh, brain process the information? You can see here random, intuitive, holistic, synthesizing, subjective, looks at worlds. It means that. Um, Uh, people who who dominant the right brain, orang yang lebih dominan menggunakan otak kanan, uh, he or she will see will process the information randomly, intuitive, holistic, synthesizing, subjective looks at the words, melihat secara keseluruhan. Ini dia. <coughs> nah, biasanya orang yang lebih dominan kotak kanan akan cenderung menjadi pengusaha ya pengusaha uh, anggota parlemen or anggota dewan ya ini mereka nih cenderung di sini dan yang di sini biasanya yang dominan kotak kiri ini adalah uh, tadi dosen guru peneliti di sini lebih mengandalkan otak kiri lebih menganalisis lebih detail. Okay. Now let let's see left hemisphere process things more in part sequentially, yeah. sequentially recognizes positive emotion, uh, mengenali positif emosi yang positif, yeah. identified with practicality and rationality, jadi menggunakan rasional mengidentifikasi secara rasional understand symbol and representation processes rapid auditory information faster than the right okay it is responsible for language development so left hemisphere responsible uh, for a language development jadi jika bahasanya itu baik perkembangannya berarti left hemisphere itu baik okay 
it develops slower in boys it means that left hemisphere left hemisphere ini bertumbuh uh, secara lambat pada anak-anak yeah, in boys that is why males usually develop more language problems than female nah, ini yang menyebabkan bahwasannya mengapa uh, anak laki-laki uh, biasanya bahasanya berkembang namun lambat dan terkesan bermasalah jika dibandingkan dengan anak perempuan oke okay? itu dia uh, terkadang kaum awam many people say that kaum awam menyatakan bahwasannya uh, yang perempuan itu lebih cepat dewasanya daripada yang anak laki ini dia karena faktor dari left hemisphere yang laki-laki itu uh, bahasanya bertumbuh namun lambat dan terkesan ber, bermasalah dan jika dibandingkan dengan yang perempuan atau wanita itu lebih cepat oke okay? I hope you know why uh, boys have uh, difficulties in in language development itu dia kekhawatiran saya ke depannya nanti anak laki-laki yang uh, uh, maksud saya anak perempuan nanti yang lebih cepat mengutarakan cinta kepada laki-laki karena di situ tadi laki-lakinya memiliki problem untuk mengatakan sesuatu apalagi yang berkaitan dengan cinta terkadang laki-laki itu lebih cenderung minum alkohol dulu baru berani mengungkapkan sometimes itu beberapa lah beberapa kasus juga tidak ya and then the right hemisphere recognize negative emotions high level mathematicians itu dia memiliki apa hmm, keahlian matematikanya yang di atas rata-rata makanya dia jadi pengusaha so, problem solver problem solver like chess playing Ha, uh, orang yang dominan menggunakan otak kanan se- menganggap uh, sesuatu itu seperti chess, you know, chess play, main catur, problem solver, si problem solver, uh, <coughs> dia adalah orang yang hebat dalam memberi solusi, Membe- memberi solusi terhadap masalah, dia anggap itu seperti uh, like chess playing, you know, play chess playing, coba belajar dulu main uh, the non-verbal side and then response to touch and music sensory so, uh, right hemisphere uh, like to touch and like for music and then uh, the dominant of right hemisphere which is intuitive responsive to color and shape and then emotional and creative and what information the left brain sides recognize and what information the right side uh, brain recognize you can see here people who dominant on left brain will really like from the information which is the information source from the letters numbers words so it is a uh, information that the lecturers like information that the researchers like information that the uh, teachers like so I mean, sumber informasi yang disukai oleh orang yang dominannya otak kiri adalah letters bacaan ya. numbers angka statistik grafik and then words kata-kata okay. it is different with the right brain orang yang dominan otak kanan 
akan senang melihat informasi from face, place, and object. It is according to Sousa tahun 1990. Itu dia. Sometimes, ya, yeah, you can see your fear in talking. You need to see their face. Sometimes the information in their face. Terkadang lawan bicara kita itu, jika otak yang dominannya otak kiri, lawan ketika orang yang dominan otak kiri berbicara dengan be, memperhatikan lawan bicaranya, dia akan memperhatikan wordsnya orang. Tapi berbeda dengan orang yang right brain. Orang yang right brain dia tidak fokus kepada kata-kata, tetapi fokus kepada wajahnya. Kata-katanya tidak diperhatikan, tetapi wajahnya yang dilihat. Nah, itu beda daripada uh, left and right brain. Orang yang right brain itu uh, berpikir out of the box, you di luar daripada uh, hal-hal yang wajar. Dia lihat face-nya, dia lihat place-nya, dia lihat objeknya. Berbeda dengan orang yang lain. But however, you need to make a balance. Both of this. Gitu. Jadi orang yang enggak suka membaca. Oh, ini, di sini. Tuh. Ini orang-orang yang tidak suka membaca. Ini orang-orang yang suka membaca. Oke, okay. ini tidak. Tetapi, akhirnya dia bisa menjadi pengusaha. Rata-rata menjadi pengusaha. Gitu. Karena... Mereka memiliki kemampuan berhitung di atas rata-rata. Okay. Hasil hitungannya ini dibaca oleh ini. Okay. Bisa begitu. Hasil dari penjelasan ini dibaca oleh ini. But you need to make it balance. Tapi kalian perlu membalanskan. Jangan rata-rata hanya membaca. Cobalah pergi ke sesuatu tempat yang indah-indah. Place, object. Seperti pergi ke Danau Toba, contoh memancinglah di sana. Ya. Ini menyeimbangkan, menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Jadi, kalau kita melulu hanya menggunakan otak kiri, jarang menggunakan ini, jadi enggak seimbang kehidupan ya. Oke, okay, I think that's all for this meeting. I hope you know the function of left and right brain in this video in this meeting and i hope you need to keep your head well hati-hatilah kalau berkendaraan roda dua sayangi kepalanya gunakanlah helm bisa kita bayangkan betapa hancurnya hidup ini jika salah satu look atau bagian otak itu rusak bisa masa depan pun enggak jelas atau masa depan jadi suram begitu ya gunakan helm kemanapun pergi sehingga jauh-jauh dulu tandanya terjadi kecelakaan masih bisa diselamatkan oke okay, from this meeting you have already know the function of left brain how the left brain process the information how the right brain process the information you have known this and my suggestion to you make it balance in your brain. Jangan melulu hanya membaca, tetapi pergilah ke tempat-tempat yang indah. Seimbangkanlah fungsi atau proses informasi otak kanan dan otak kiri. Oke? Okay? Goodbye. See you in the next time.